హలో ఇంటర్నెట్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సి ద వరల్డ్ విత్ సలీల్ ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా బై తారిండే ఇరవత్తి రెండామత్తే దివసమాన ఇన్ ఇన్నల మనం నన్న అదే హౌస్ హోటల్ తనియాన ఇన్ను ఇన్ని ఇప్పు రావిలే నాకు రెండు సూర్తుకలే కూడా కిటిట్ండ అవరు ఎండ నాటకారు తనియాన అవరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇన్ ద బైకిలే లదాకుం ఎల్లం కరంగి తిరిచి పోవునవరాన అప్పు అవరు వెళ్ళచపో ఈ హౌస్ హోటల్ లికే నే పోరు ఇబడ మూడు బెడ్ రూమ్ ఉండల్లో పోరు మన అడత బెడ్ రూమ్ అవరు బుక్ చేదు అంగన అవరు ఐట ఇన్న రాత్రి అంగన వర్తారక పర్ని ఇరికువారను అప్పు ఇన్న నేను అవరు కూడా ఎంగల పరిచయపడతా నమ్మల ఇన్నత ప్లాన్ ఎన్న వరయనదు రావిలే నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయచిన శేషం బారాముల్లా ఎన్న వరయనదు స్థలతే కొన అది పాకిస్తాన్ దే కొర్చ బోర్డర్ నోడ అడత వరయనదు స్థలాన అది కూడాదె అదిని శేషం గుల్మార్గ్ ఎన్న వరయన ఒరు హిల్ స్టేషన్ ఉండ అവിടെ పోణం అവിടെ ఇప్పుడు స్నో ఇల్లన్నాను പറയുന്നത് అనేది നമുക്ക് നടവരെ പോകാം అది കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സോൺ മാർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് മിക്കവാറും സ്റ്റേ ചെയ്യാ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോർഡിന്റെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഡ്രോൺ പർത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം നിങ്ങൾ ഡ്രോണിന്റെ വിഷയൽസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആ പറഞ്ഞോ ഹായ് അരുൺ ചേർത്തല ജോൺ ചേർത്തല എന്താണ് എത്ര ദിവസം പരിപാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഒരു 16 17 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓളം കവർ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ അപ്പം സൗ ടു ചേഞ്ച് ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ജോയിൻ റോട്ടറി സോ ടു ചേഞ്ച് ലൈഫ് അതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലബ്ബുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഉള്ള ക്ലബ്ബുകളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഈ അവയർനെസ് എല്ലാവരിലേക്കും പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ അതോടുകൂടി തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലീഫ് ആണല്ലോ ട്രാവലിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനെ കൂടി ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈവൻ പോലീസുകാരാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും എല്ലാരും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യണേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മലയാളി വഴിയിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞില്ല ബൈക്കിൽ റൈഡ് ചെയ്തപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് ഫാമിലീസ് ബൈക്കിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താന്ന് പറയുന്നു അറിയത്തില്ല പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഡൽഹി വന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് വരുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരുവായി ഇനിയിപ്പോ ലക്ഷ്യം ലഡാക്ക് ലഡാക്ക് അതിനുശേഷം പിന്നെ മണാലി അവരെയാ മണാലി വഴി രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങളൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് മാക്സിമം പ്ലാൻ ഉള്ളത് ഈ സമയത്ത് ബിസിനസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ് ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി നടക്കില്ലല്ലോ ഒന്നുകിൽ ട്രാവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മള് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താലേ വേറൊന്നും കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണല്ലോ നന്നായിട്ട് നടക്കും എല്ലാം പ്രതീക്ഷ ഇപ്പൊ നാളെ നെക്സ്റ്റ് മന്തില് നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മള് പോകുന്നു അതെ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവര് ഇവര് ശരിക്കും രണ്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബൈക്കിൽ അതായത് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഇതിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഇവര് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സെയിം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവരും ഇവർ ഇന്നത്തെ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുവാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിർത്തിയതാണ് ഇതാ മാമാസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അടുത്
ഞാൻ ചിക്കൻ കാന്തി ലവാ ഇത് ശരിക്കും കശ്മീരി ലോക്കൽ ഒരു ബ്രെഡാണത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സ്വീറ്റ് ആണ് സ്വീറ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു കുബൂസ് ഒഴിക്കുന്ന സെയിം സെയിം ഒരു ബ്രിഡ് തന്നെ ഉള്ളു ചിക്കനാ ചിക്കന്റെ ബാക്കി ഇത് പറയണ്ട കറി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കറിയാണ് ടേസ്റ്റി ആണ് കാന്തി അവിടെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഗുൽമാർഗ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ബാരാമുള്ള ഫിഫ്റ്റി വൺ ലേ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഗുൽമാർഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ നിർത്തിയതാണ് ഇവിടുത്തെ വില നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ആണ് ഡീസലിന്റെ വില ഗുൽമാർഗിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടപ്പോ നിർത്തിയതാണ് നമ്മളിവിടെ ഗുൽമാർഗിൽ വന്ന് നിർത്തിയപ്പോ വേറെ ഒരു വണ്ടി കണ്ട് അതും താറ് തന്നെ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വി ആർ വാക്സിനേറ്റഡ് ഒരു എംപ്ലോ കോമ്പസിൻ്റെ എംപ്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാപ്പ് അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഡൽഹി ഇൻഡോർ മുംബൈ പൊയിലൂർ എനിക്ക് അങ്ങനെ പൊയിലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അവർ യാത്ര തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേര് കൂടി നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലെ വീണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് കൊയിലൂർ കണ്ണൂർ മാംഗ്ലൂർ കേരള അഹമ്മദാബാദ് പഞ്ചാബ് മണാലി നമ്മളെ വണ്ടിയും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ബോട്ടിങ് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് വേണ്ട നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വേണ്ട സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു കയറ്റം കയറി വേണം വരാൻ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് വീഡിയോ വരാറ് മീൻസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോപ്പയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഹൽഗാമിൽ കണ്ട പോലെ ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം നല്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഗൈഡിൻ്റെയും നമ്മൾ കുതിര സഫാരി ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ 
സ്റ്റേ സ്റ്റേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്ക് മേലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ഹട്ടുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം ഐസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ സീസണല്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ്ട അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനെല്ലാം വന്നിട്ട് അവർ കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഇതാണ് കൊണ്ടോളേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ക്യാബിൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറേണ്ടത് കേബിൾ കാറിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ടു വേ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അപ്പം രണ്ട് ഫേസും കൂടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് മേളിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആ സ്റ്റേ അതാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മേലോട്ട് കയറേണ്ടത് അവിടെ കണ്ട ആയിരത്തി പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഫീറ്റ് എബവിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ എൻട്രൻസ് ഇതുവഴി വേണം നമ്മൾ കയറി മേലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവിടെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വന്നത് ഇപ്പം താഴെ കാശ്മീരിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഏറെക്കുറെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വരുന്നത് എന്താ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ഗണ്ടോളയുടെ സ്പീഡ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം മേളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അമ്പത് മീറ്റർ എബവ് സീ ലെവലാണ് അതുകൂടാണ്ട് ആ ഗണ്ടോളകളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ എഴുപത്തെട്ട് ഗണ്ടോളകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഇത് ഈ കൊണ്ടയിലാണ് നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് കയറുന്ന ടിക്കറ്റ് അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിലും കയറിയിരിക്കുകയാണ് ാണ് മേ 
മേഘങ്ങള് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മള് മേഘങ്ങൾക്ക് മേളിലെത്തി നല്ല തണുപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് മഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഒരു തരി മഞ്ഞ് പോലെ എങ്ങും ഇല്ല സ്നോ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇവർക്ക് അധികം ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ബിസിനസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും അവർ അവിടെ കൊണ്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബൂട്ടൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ബൂട്ട് നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം അതൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് അവർ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോ പോയിന്റിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോള കഴിഞ്ഞിറങ്ങി നമ്മുടെ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയതിലും തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പം അതെ വന്നിറങ്ങിയപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പല്ല ചൂട് ചൂടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചെറിയ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇടേണ്ട അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുക നല്ല തണുപ്പായി നല്ല തണുപ്പായി അവർക്ക് വന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തേച്ചിട്ട് തണുപ്പ് കൂടും കൂടും മഴയും പെയ്തല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള പ്ലാൻ അടുത്തത് ബാരാമുള്ള ബാരാമുള്ള ബാരാമുള്ളയിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് അറിയില്ല എത്താൻ പറ്റുമില്ല എന്നൊന്നും യാതൊരു വിധ ഉറപ്പില്ല കാരണം അത് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലേക്ക് വരുന്നൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവർ പെർമിഷൻ തരുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മളെന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് അതിലിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പേരും കണ്ട് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടു അത് നമുക്ക് വഴിയിൽ കാണാം കുറേ ഭയങ്കര സാധാരണ ഇന്നലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻസും ചെക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പോകാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോവും വരാനുള്ള പോവും ഇനി പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നേരെ സോൻമാർഗായിരിക്കും പോവുക അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം കം ഗുൽമാർഗിൽ നിന്ന് ആ മല ഇറങ്ങി നമ്മൾ താഴ്വാരത്തെത്തി വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ജാൻസ് ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ബിരിയാണി പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസാണ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് ഹാഫ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയ ഹോട്ടലുകളില്ലെങ്കിലോ ബേക്കറിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഫുഡുകളൊക്കെയാണത് പത്തിൽ തന്നെ സ്വീറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൂടെ എൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ കെ എഫ് സി ടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബർഗർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഹാഫ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ
ഇവിടെ ഡബസഫറാബാദ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉറി ബാരാമുള്ള കുപ്പുവാര അല്ലെങ്കിൽ മുസഫറാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കുപ്പായിഡ് കാശ്മീരിലാണ് അവിടെ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് വന്ന ബോംബേല ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം അത് തോന്നുന്നു പിന്നീട് നിർത്തലാക്കിയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ബാരാമുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അത് നമ്മളുടെ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കുപ്പായിഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ ബോർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മളങ്ങനെ ബാരാമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നല്ല ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്താ നോർത്തൻ റെയിൽവേ ഇവിടുത്തെ ഫെയറും കൊടുത്തിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫെയർ എന്താ അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷൻ ബാനിഹാൾ അവിടെ വന്ന് തീരും സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മളുടെ ഈ ബാരാമുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഇടയ്ക്ക് ശ്രീനഗറും വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നല്ല ഭംഗിയുള്ള റൂട്ടാണ് 